بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students, uh, welcome back and today we are going to talk about fundamentals of public administration. The course code is MPA 406 and uh, before moving on uh, towards our today's lecture, so let us have a reflection of our previous lecture. Now, let us discuss that what we have discussed uh, in our previous lecture. Okay. In our previous lecture, we have talked about the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, 1973. Now, according to this Constitution of Pakistan, we discussed different articles pertaining to human dignity and respect given in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973. And those articles are, uh, we discussed in our last lecture about freedom of association. Now, freedom of association से क्या मुराद है? Freedom of association से ये मुराद है कि किसी भी दारे में, like here we are talking about the public sector of Pakistan, कि in any organisation people can form association or people who are working in that organisation they can form unions. Now यहाँ क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था कि why employees working in any organisation why they want to have association और why they want to have a union तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन हमने जो डिस्कस की थी इन आर प्रीवियस लेक्चर दैट वाज कि इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इन एनी वर्कप्लेस conflicts is a नेचुरल फिनामिना सो व्हेन एवर वी टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्स व्हाट कम्स इन आर माइंड Okay, uh, there are positive conflicts and there are negative conflicts. Here we mean that we have both types of conflicts in the organization. Now in case of conflicts in the organization, what happens that employees they have uh, sometimes issues or problems with the top management. And same is true for the top management as well that top management they also have certain considerations regarding their employees. Now uh, both the parties, the top management and the union they have uh, certain issues. So they need to sit together and they need to talk about those issues, they need to talk about those challenges and they need to talk about those problems. Now from the management size, uh, side, they also have certain representatives who are representing the top management. From the employee side, of course, uh, there is a representation in the form of an association or in the form of a union that is elected by uh, the employees of that particular organization. Now union and top management they sit together and then uh, they discuss the uh, uh, like uh, issue or the problem faced by employees or faced by the top management and then they come up with certain solutions. Now here we in our previous lecture we talked about uh, different strategies and we highly recommended that the both the parties should go for win-win strategy. Now what do we mean by win-win strategy? Win-win strategy means that both the parties win. Now the question here arises that how both the parties can win at the same time. Now the, according to the win-win strategy like a union they have certain uh, demands and then on the other side the top management they have certain concerns. Now top management want to have more productivity they want that the employees should uh, achieve the targets which they have assigned to them on the other side uh, employees they have problems like for example uh, they want promotions, they want more rewards and they want uh, more you know uh, motivation so uh, both the parties they, they come up with their points so union they uh, show uh, their points to the top management on the other side the top management communicates uh, their concerns so both the parties they agree on few things and the other things for other things which they don't agree they uh, uh, create a document or they create uh, create a gradual solution that okay in the times to come they are going to solve the remaining problems but at the at present what they do as is that both the parties they agree 
on most of the points of the both sides. So union, uh, uh, most of the demands made by union, top management agrees with it and uh, on the other side union also agrees on most of the concerns of the top management. So when both the parties returns like in case of union, when uh, union has employees ke paas wapis jati hai, to employees ko ye batate hain ki humne apne mutalbaat jo pesh kiye, unse beshar mutalbaat ko humne wahan se accept karwa liya top management se. On the other side, jab top management representative apne top management office mein jate hain aur wahan ja ke wo communicate karte hain ki jo hamare major concerns the union ne uske saath agree kiya hai. Now ye tamam cheeze jo hain, iske liye ek document prepare kiya jata hai. Or both the parties sign it and that is why this is called win-win strategy because both the parties are happy. So in this freedom of association we said that the constitution of the Islamic Republic of Pakistan of 1973 ensures that uh, the public sector organizations they may have unions or associations which represents the rights of its employees. Next article we discussed in our previous lecture was about freedom of trade, business or profession. Now this is really very important that uh, all the persons who are living in Pakistan uh, they of course uh, for their living and for their uh, lifestyle and for uh, for any other reason they are need to be involved in some kind of business trade or profession so in Pakistan there is no restriction on any kind of business or profession or trade but of course uh, these businesses professions or trades should be uh, according to certain boundaries according to certain limits so those limits and those boundaries are defined in the Constitution of 1973. Next we talked about freedom of speech. Now this point is really very important here because we see that every side media is the Everybody is talking about media. Ke media ke upar issues are there and of course when we open our television sets or when we uh, listen to radio uh, we have like so many channels and uh, particularly when, talk, when we talk about news channels I think ke news channels ki tadaad jo hai baaki channels ki nisbat uh, kafi zyada hai in Pakistan jab hum baat karte hain to jab hum freedom of speech ki baat kar rahe hain to definitely the constitution jo hai Pakistan ka 1973 ye freedom of speech ko ensure karta hai now freedom of speech ko ensure karne ke saath saath of course jo humari islamic values hain jo humari cultural values hain uh, unka khayal rakhna bahut zaruri hai number one uh, dusra constitution of uh, 1973 is ko ensure karta hai ke freedom of speech ka ye matlab na liya jaye ke koi aisi baat jo ke humare uh, friendly jin countries ke saath humare relations hain ya jo foreign states hain unke saath jo pakistan ke taluqat hain un taluqat ko uh, jo hai koi khatra na ho aur uh, koi aisi baat hamari media ke upar na aaye uh, jo ke pakistan ke dusre mamalik ke saath taluqat ko kharab karne ka baais bane to yahan pe constitution of islamic republic of pakistan 1973 is is ko ensure karta hai ke freedom of speech uh, definitely tamam जो पाकिस्तानीज हैं उनको ये हासिल है लेकिन इसके साथ-साथ देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज जिनको फॉलो करना जो है इनके लिए बहुत जरूरी है नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट सेफगार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन नाउ इस आर्टिकल में जैसे कि टाइटल से जाहिर है कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं और रिलीजन की बात कर रहे हैं कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में mazhabi azadi hasil hai aur deen e islam ko wahan pe jo bhi ceremonies hain jo bhi events hain aur jo bhi activities karwai jati hain as per our religion islam wahan pe tamam educational institutions ko iski ijazat hai and persons jo ke wahan pe study kar rahe hain jo students hain unko ijazat hai ke wo deeni sargarmiyon mein they can involve themselves they can participate and things like that then we talked about equality of Citizens. <coughs> now, equality of citizens se kya murad hai? Equality of citizens se ye murad hai ki all the citizens of Pakistan, they are equal. Now, there is no discrimination on any basis. For example, uh, there is no liking or disliking on the basis of caste, gender, male or female, uh, different cultures or maybe uh, place of birth. 
so there should be no discrimination uh, due to any factor and all the persons who are living in Pakistan uh, they have full rights they have equal rights so uh, none of the organizations in Pakistan and none of the rules in Pakistan are made in a way jo ke isi isko restrict kare so equality ko jo citizens ki equality hai usko ensure kiya gaya hai constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 then we talked about non-discrimination in respect of access to public places now this point again is really very important ke jo public interest ke jo places hain ya aise places jo jahan pe ek public access jo hai jahan pe होना चाहिए जहाँ पे लोगों की फॉर एग्जांपल कोई कोई उनका इंटरेस्ट है कोई उनकी मोटिवेशन है वहाँ जाने के लिए तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई कि जो एक्सेस है पाकिस्तानियों का पब्लिक प्लेसेस पे उस पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और पब्लिक प्लेसेस पे तमाम पाकिस्तानी दे कैन विजिट एनी टाइम और वहाँ पे किसी किस्म की उनको पाबंदी का नहीं सामना करना पड़ता एंड ऑफकोर्स जो हमने सारे इस पॉइंट स्लाइड में हमने जो पॉइंट डिस्कस किए उनको अगर आप अगर ओवरऑल देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 एनश्योर्स दीज वंडरफुल थिंग्स एंड देन इन आर प्रीवियस लेक्चर वी आल्सो आल्सो टॉक्ड अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ पर्सन ना सिक्योरिटी ऑफ पर्सन इन एनी कंट्री इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस चीज़ की गारंटी देता है कि तमाम पाकिस्तानी जो हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी उनको किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं होगा और अगर उनके लिए कोई थ्रेट होता है या उनके लिए कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता है तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के वो तमाम एम्प्लॉज़ जो सिटीजन्स हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉज़ हैं या जो पाकिस्तान में तमाम लोग रहते हैं उन सब के लिए उनकी सिक्योरिटी का जो जो उसको मैनेज करना है दैट इज़ द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान then we talked about safeguard as to arrest and detention of course kisi bhi duniya ki society mein of course uh, jahan pe uh, uh, business ho raha hai jahan pe mukhtalif activities ho rahi hain to definitely uh, koi na koi wahan pe crimes ya is tarah ki situation bhi ek create ho jati hai but uh, jo constitution hai pakistan ka 1973 uh, isne uh, yahan pe uh, jo uh, pakistanis hain inke राइट्स को डिफाइन किया है कि अगर किसी पाकिस्तानी को पुलिस ने अरेस्ट करना है या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने अगर किसी पाकिस्तानी को अरेस्ट करना है तो उससे पहले उनको अरेस्ट करने से पहले उस पर्सन को आ, उसको रीज़न बतानी पड़ेगी उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वाई वी आर गोइंग टू अरेस्ट यू वन थिंग एंड सेकेंडली अगर किसी को डिटेन किया जाता है तो अगेन उस, उसके लिए ज़रूरी है कि उस जिस पर्सन को आप डिटेन करना चाहते हैं या अरेस्ट करना चाहते हैं तो उस पर्सन को आप पूरा फ्रीडम देंगे कि वो अपनी मर्जी का अपनी चॉइस का लॉयर जो है उसको वो इंगेज कर सके उसकी सर्विसेज को वो हासिल कर सके इस काम के लिए जिस पर्सन को आप अरेस्ट करने जा रहे हैं अगर वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है भी तो उसके बावजूद भी उस उस पर्सन को पूरी आज़ादी होगी कि वो अपनी मर्जी का लॉयर इंगेज कर सके किसी लीगल प्रैक्टिशनर को कांटेक्ट कर सके टेलीफोन कर सके मुलाकात कर सके ताकि वो अपने केस को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट कर सके इन कोर्ट देन इन आर प्रीवियस लेक्चर वी टॉक अबाउट अनदर आर्टिकल पटेनिंग टू दिग्निटी एंड रिस्पेक्ट Uh, of the people of Pakistan and that is sacredness of dignity of man now this is really very important that dignity of man is really very important if like uh, if there is no dignity of course uh, this is like uh, not recommended so uh, constitution of the islamic republic of pakistan is is ko ensure karta hai ke jo insani azmat hai aur jo human dignity hai koi bhi aisa kaam jo human dignity ke khilaf ho koi bhi aisi activity jo kisi किसी की खुददारी के खिलाफ हो किसी की रिस्पेक्ट के खिलाफ हो ऐसी कोई भी एक्टिविटी की पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। देन वी टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मींस व्हाट? लाइक एनी पर्सन हु इज़ ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कैन मूव फ्रीली फ्राम वन प्लेस टू दी अदर नाउ एनी प्लेस कैन विजिट एनी प्लेस 
uh, like for example any person can visit any place in Pakistan like for, exa for example a person living in Lahore if that person wants to shift to Karachi or Koita or uh, Islamabad, Rawalpindi or any other area of Pakistan that person is allowed according to the constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 so there is no restriction इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपनी प्लेस ऑफ बर्थ जो है वहीं पे आपने रहना है सो किसी भी वजह से कोई पर्सनल रीजन आपका हो सकता है प्रोफेशनल रीजन आपका हो सकता है आपका कोई बिजनेस रीजन हो सकता है आपकी विल हो सकती है कि आप किसी और जगह पे अगर रहना चाहते हैं तो किसी तरह की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है पूरे पाकिस्तान में जहां आपका दिल करे जहां आप जाके रहना चाहते हैं जहां पे आप रेजिडेंस रखना चाहते हैं और जहां पे जाके आप किसी भी इलाके में जाके अगर जॉब करना चाहते हैं बिजनेस करना का करना चाहते हैं कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको इजाजत देता है और वो आप फ्रीली मूव कर सकते हैं विद इन पाकिस्तान किसी भी इलाके में एंड देन वी टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ असम्बली ना अगेन आज कल जो हालात हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ असम्बली जो है यहाँ पे ये काफ़ी आज कल डिस्कस किया जा रहा है कि एक जगह जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होके देन दे स्टार्ट डिबेटिंग और जब वो तकरीर कर रहे होते हैं और अपने इशूज़ को वो हाईलाइट कर रहे होते हैं और ऑफकोर्स मीडिया उन पर फोकस कर रहा होता है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाइनटीन है ये आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो पाकिस्तानी पर्सनस हैं पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं दे कैन असम्बल एट एनी प्लेस एंड देन ऑफ कोर्स दे कैन टॉक अबाउट डिफरेंट इशूज़ दे कैन डिबेट दे कैन डिस्कस दे कैन आर्ग्यू लेकिन यहाँ पे uh, एक दो चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नंबर वन थिंग इज कि दैट असम्बली और दैट Uh, when people get together at one place or when they assemble at one place uh, number one thing is that they need to maintain that peaceful uh, environment now if anything happens which is uh, violating the peace uh, that is not allowed so jab log bahut se ek jagah pe gather hote hain to of course wahan pe ek law and order ki situation jo hai wo create hone ke chances hote hain to yahan pe jo constitution hai hamara pakistan ka 1973 ka ye is cheez ki aapko ijazat deta hai ki pakistani citizens jo hain wo kisi bhi maqsad se kisi bhi purpose se ek jagah pe ikatthe ho sakte hain wahan pe wo issues ko discuss kar sakte hain लेकिन वहाँ पे दो कंडीशंस इम्पोज की गई हैं द फर्स्ट थिंग इज कि पीसफुल एक होना चाहिए तमाम इवेंट तमाम जो एक्टिविटी है वो पीसफुल हो जब लोग एक जगह इकट्ठे हों और दूसरी जो बात की गई कि यहाँ पे जो विदाउट आर्म्स के असला और किसी किस्म का कोई ऐसा कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप जो जनरल पब्लिक है वो हर्ट ना हो जाए तो डेफिनेटली विदाउट आर्म्स एंड विद टोटल पीसफुल जो एक एक आपकी एक जगह पे आप असेंबल हो सकते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आपको ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि इन दो चीज़ों का आप ख्याल रखें उसके बाद यू कैन असम्बल एट एनी प्लेस और उसमें किसी किस्म की कोई आपको मना नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन Okay, uh, then in our previous lecture we have talked about uh, the main contributors of classical school. And now those contributors were uh, Woodrow Wilson, Leonard D. White, uh, W. F. Willoughby. We talked about Frederick Winslow Taylor. We have talked about Henry L. Gand, and then we talk about Frank and Lillian Gilbreth. Okay, in our previous lecture we have talked about. Uh, classical school of thought and in this school of thought we have talked about the major contributors uh, of classical school and uh, those were uh, the first one is Woodrow Wilson then we talked about Leonard D. White then we talk about W. F. Willoughby we talk about Frederick Winslow Taylor then we discussed the contribution of Henry L. Gant and then we talked about Frank and Lillian Gilbreth. Now, all of these major contributors we have discussed in depth in our previous lecture. Now, we move on to the next contributor uh, towards uh, like classical school of thought, and that is Max Weber, 1864 to 1920. Now, Max Weber was a lawyer 
who got interested in the social aspects of organizations. Now here we see that uh, the Max Weber, his major focus on the uh, social aspects of any organization and during uh, his time markets were become booming and his lifelong work on the study of organization led to believe that specific kind of organizations called bureau we call uh, like desk uh, will help in the growth of markets. So uh, Max Weber, he talked about organizations, he focused on the social aspects of the organization and then he talked about the desk or the uh, place of work uh, that can help the organization to grow. Now Max Weber gave following main characteristics characteristics of the bureaucracy. So these characteristics are the first one is hierarchy of authority, then uh, impersonality, then written rules and documents, then promotion based on achievement, then specialized division of labor, and finally efficiency. Now I'm going to discuss all the major characteristics of bureaucracy one by one, and we start with hierarchy of authority. Now what do we mean by hierarchy of authority? Now hierarchy is the various levels in the organization. Now, let me give you a few examples. Uh, like, in um, uh, organizations, may definitely have visit to your parents, or you have to visit 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 your we talk about low level, we talk about middle level, and then we talk about top level management. So these are the three levels, I repeat, low level management, then we have the top, middle level management, and then we have the top level management. Now in any organization, these levels have different activities to perform, and all of these levels, they have different authority levels as well. Like for example, when we talk about the public sector of Pakistan, uh, there is uh, more decision making authority, more uh, like um, decisions are made at the top level. So the top management has the highest authority when we talk about the public sector of Pakistan. Then uh, the middle management, they have less authority and then of course the low management, they have the uh, least authority in any public sector organization. Now we are talking about the hierarchy in the uh, organization. Now hierarchy again means that uh, like for example different channels in the organization. Uh, like for example, in organization when you see that like for example uh, BPS 1 and then BPS 2, BPS 3, uh, BPS we mean basic pay scale. Now in the public sector of Pakistan, uh, they have different grading system, like for example, they may have that um, uh, special scales or they may have this, these BPS scales. Uh, so, niche se leke upper top management tak, they have different grading systems. They have different ranks, they have different designations. Now every uh, designation, every rank has a higher authority jaise jaise ke aap bottom se top ki taraf jaate hain to that is called the hierarchy now hierarchy also means that they who is reporting to whom this is really very important to know that in any organization uh, how you know that uh, who will report to whom and this is only possible when there is a hierarchy in the organization agar kisi organization ke andar hierarchy nahi hogi like for example we call it reporting hierarchy if you have a organization, you can ask a reporting hierarchy. So, you can ask a question in the organization, which is calm, or you can ask a question in the organization, so you can discuss that if you have a reporting relationship, then you can ask a question in the organization. Now, when the reporting relationship is not going to be better, it will be better than the organization. So, the hierarchy of the organization, according to Max Weber, ensures that the employees 
जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी क्या उनका ग्रेड है क्या उनका लेवल है और अकॉर्डिंग टू लेवल उनकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किस किस के साथ है उन्होंने किसको रिपोर्ट करना है तो डेफिनेटली जो हरारकी है ऑर्गेनाइजेशन की ये इंश्योर करती है इम्प्रूव परफॉर्मेंस को और बेटर रिलेशन को इंश्योर करती है देन वी टॉक अबाउट द अथॉरिटी द अथॉरिटी इज द अबिलिटी टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस ओवर ए ग्रुप ऑफ पीपल नाउ पीपल हैव डिफरेंट अथॉरिटीज एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट द टॉप मैनेजमेंट दे हैव द हाइस्ट अथॉरिटी नाउ ऑल द मेजर डिसीजन आर मेड एट द लेवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट नाउ टॉप मैनेजमेंट के पास तमाम एक ज्यादा अथॉरिटी है इन सम केसेस तमाम अथॉरिटी जो है वो टॉप मैनेजमेंट के पास है और डेफिनेटली उस अथॉरिटी को जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो इट हैज ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन ए ओवर ए ग्रुप ऑफ पीपल लाइक टॉप मैनेजमेंट जब कोई डिसीजन लेती है तो डेफिनेटली उसका एक इम्पेक्ट है उसका एक इन्फ्लुएंस है uh, उन तमाम लोगों पर जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं देन मैक्स वेबर डिस्टिंग्विश थ्री मेन टाइप्स ऑफ अथॉरिटी अथॉरिटी की यहाँ पे थ्री टाइप्स को मैक्स वेबर ने डिस्कस किया द फर्स्ट वन ही टॉक्ड अबाउट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी नाउ ट्रेडिशनल अथॉरिटी से क्या मुराद है द अथॉरिटी डेट वन इनहेरिट्स फॉर एग्जाम्पल द सन ऑफ किंग विल बी द फ्यूचर किंग In traditional societies, the authority is transmitted. Now, uh, जब हम देखते हैं कि एक uh, uh, जो है uh, बादशाह है उसका जो बेटा है he, he will be the next king uh, उस 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 uh, state का उस उस इलाके का उस मुल्क का वो next king होगा तो ये वो authority है जो उसको inheritance में मिली है लाइक फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम कहते हैं कि वली अहद के जब uh, इसके जो एल्डर हैं या इसके जो पेरेंट्स हैं या इसका फादर जो है सपोज ही इज अ किंग ऑफ दैट कंट्री तो जब वो किंग uh, अपनी अपनी uh, उस उस डेजिग्नेशन को uh, uh, मतलब वहाँ से रिजाइन करता है या इनके इसके उसकी डेथ uh, हो जाती है वो एक्सपायर कर जाता है तो इन दैट केस जो नेक्स्ट उसका जो जो एल्डेस्ट सन है या जिसको वो नॉमिनेट करता है अपनी फैमिली में से सो दैट पर्सन बिकम्स द न्यू किंग नाउ नाउ यू सी दैट कि दिस इज कॉल्ड अ ट्रेडिशनल अथॉरिटी और इसमें इस दुनिया में है इसकी मुख्तफ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं एंड देन द नेक्स्ट अथॉरिटी टाइप इज कैरिजमेटिक नाउ कैरिजमेटिक अथॉरिटी मीन्स डैट इट इज़ द अथॉरिटी डेट वन पोजेस बिकॉज ऑफ वंस पर्सनल ट्रेड्स एंड एबिलिटीज फॉर एग्जाम्पल टी वी आर्टिस्ट स्पोर्ट्स स्टार्स एक्सेट्रा ना ये वो एक अथॉरिटी है जो कि एक आपकी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी की वजह से है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव लाइक फॉर एग्जाम्पल वंडरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स इफ यू हैव वंडरफुल प्रजेंटेशन स्किल्स इफ यू आर गुड इन स्पोर्ट्स एंड इफ यू आर अ टी वी आर्टिस्ट और इफ़ यू आर अ सेलेब्रिटी थिंग्स लाइक दैट तो आपकी शख्सियत की वजह से आपके आपकी कुछ खास ट्रेड्स की वजह से आपकी कुछ खास एबिलिटीज़ की वजह से जो कि आपको दूसरों से डिस्टिंगश कर रही है जो कि दूसरों से आपको बेहतर शो कर रही है एक ऐसी एबिलिटी एक ऐसी कॉम्पिटेंस एक ऐसी पर्सनैलिटी एक ऐसा ट्रेट जो कि आपको दूसरों से बहुत आगे ले जाता है आ, उस सूरत में दैट बिकम्स योर करिज्मेटिक अथॉरिटी और क्रिज्मेटिक अथॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्रिज्मेटिक एबिलिटीज उनके पास हैं उनकी एक उनका एक, उनकी बात के ऊपर लोग बहुत तोज्ह से उनकी बात को सुनते हैं उनकी बात पे अमल किया जाता है और उनको उनको बहुत ज़्यादा लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जब हम बात करेंगे लाइक अगर हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर की तो पहला नाम जो हमारे जहन में आता है वो है अब तो सतार ईदी साहब का तो जब हम ईदी साहब की बात करते हैं तो ईदी साहब हैज़ अ वंडरफुल करिज्मेटिक अथॉरिटी सो उसके अंदर डेफिनेटली उनका जो एक uh, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनकी जो ट्रेड्स हैं उनकी जो एक एक जज्बा है एक मोटिवेशन है टुवर्ड्स दी पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान टुवर्ड्स दी नीडी पीपल ऑफ पाकिस्तान सो वो एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है और यही चीज़ उनको डिस्टिंग्विश करती है दी साहब को बाकी तमाम लोगों से सो डैट मीन्स डैट कि कैरिज्मेटिक जो एक अथॉरिटी है उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ आप ऐसा करें 
या कोई आपकी ऐसी एबिलिटी हो जो दूसरों से बहुत बढ़ के हो देन द नेक्स्ट अथॉरिटी टाइप वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर इज रैशनल लीगल अथॉरिटी नो इट इज द अथॉरिटी डेट इज एक्वायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अपोजिशन फॉर एग्जाम्पल पुलिस मैन हैज अथॉरिटी बिकॉज ऑफ द पोजिशन नाउ दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी इज ओनली विद द पोजिशन सो इफ Uh, in this example, we talk about the policeman has authority because of his position, meaning that कि अगर इस पुलिस ऑफिसर के पास अगर वो पोजिशन नहीं रहती अगर वो रिजाइन करता है या अगर वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद क्या वो अथॉरिटी उसके पास रहती है नहीं मीनिंग दैट के एक अथॉरिटी जो कि आपके डेजिग्नेशन की वजह से आपके साथ है लाइक फॉर एग्जाम्पल कि हम जब बात करते हैं टैक्स कमिश्नर की हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल एक किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की हम बात करते हैं हम किसी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर की बात करते हैं हम किसी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की बात करते हैं हम किसी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की वाइस चांसलर की बात करते हैं तो डेफिनेटली इन तमाम पोजिशन के साथ इन तमाम डेजिग्नेशन के साथ अथॉरिटी एक अटैच है so uh, you enjoy that authority you can use that authority as long as you occupy that particular designation <clears throat> the moment you leave that position the moment you 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 resign or the moment you you are like for example retired from that position that authority is no more so uh, in this uh, discussion we have talked about different types of authority we talked about traditional authority we talked about charismatic authority and then we talk about rational legal authority so one may possess a mix of these above authorities to jab hum baat karte hain pakistan ke andar to definitely there are many examples jahan pe hum dekhte hain ki persons ke paas ek combination hai ya mixture hai in authorities ka लाइक फॉर एग्जाम्पल कि किसी कंपनी का अगर एक हेड है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड है सी है चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर है सो दैट पर्सन हैज़ दी अथॉरिटी बिकॉज ऑफ डेजिग्नेशन सो दैट मीन्स दैट दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रैशनल लीगल अथॉरिटी बट एट द सेम टाइम इफ दैट पर्सन हैज़ वंडरफुल अबिलिटीज इफ दैट पर्सन हैज़ वंडरफुल ट्रेड्स इफ दैट पर्सन हैज़ वंडरफुल कॉम्पिटेंस सो दैट ऑल्सो मीन is that that person particular person has uh, a wonderful charismatic authority so when we talk about different persons of course those different persons they may have a combination of these uh, authorities now we move on to the uh, next uh, characteristics and that is impersonality now impersonality means that <coughs> the official is provided all equipment to carry out his duties he does not own the means of administration where um, activities are completed impersonally which means that the self of individual is not involved in the work now what does it mean we need to be impersonal we need to be uh, like unbiased like for example if we develop our personal liking or disliking uh, then it is not good for the organization so what we need to do here is that according to the constitution uh, of pakistan it says that we need to have uh, like uh, when we when we are working about the talking about the public administration when we talk about the public sector of pakistan so uh, your personal interest should not be there so the same thing is here uh, said by a uh, classical school of thought uh, that uh, the individual selfish interest should not be there in the work at the workplace so when you have your selfish interest when you have your personal interest uh, in your work so that means that if you you are trying to get the personal benefits so of course that is against the law so in in our offices in uh, at our workplace uh, uh, we need to be impersonal and we should not involve ourselves uh, in in the work Uh, like for example we should not involve our personal objectives uh, at our workplace and if we bring our personal objectives at workplace of course uh, that can damage the uh, interest or performance of the organization then we talk about 
written rules and documents. Now, bureaucracy demands that the written rules of the organization be strictly followed and that the officials remain loyal. So here two things he has discussed over here. The first thing is following the written rules and regulation, right? And then the next thing is uh, the employee needs to be uh, loyal with the organization. So um, having that loyalty with the organization is really very important. And of course, following the rules and regulation is also very important. So a person who is following the rules and regulations, uh, of course, the, in the long run, that person also becomes loyal with the organization. Even when we talk about the public sector of Pakistan, we see wonderful examples of people working in the public sector who have uh, like uh, extreme loyalty with their organization. Uh, like uh, people um, use like for example their best efficiency, their best effectiveness to do the best, best at, at their workplaces. So this is really very important that they are following rules and of course uh, they are trying to uh, of course show their loyalty to the organization which is really very important. Uh, okay, the next point is all the work in organization is written, compliance is to the written instructions. Now. According to uh, this uh, uh, rule, uh, everything is written, everything is documented. If you are not writing everything, uh, and it means that you have to write about your language, you have to oral communication, so the language or oral communication is not important until it is written in the written document. Like for example, in our offices, there are different meetings. Now, let's discuss a little bit about the meeting. In the meeting, before the meeting, there is an agenda prepared. The agenda means which points are discussed. In the agenda, there are different points you have to discuss. Different colleagues, ke saath, apne office employees, ke saath, unko hum kehte agenda items. Now, on agenda items, ko jab apne discuss karna hai, to discuss karne ke baad definitely minutes of the meeting liye jate hain. Now, minutes of the meeting se kya murad hai? Ke wo jo kuch bhi us meeting mein discuss kiya gaya, us tamam activity ko, tamam decisions ko, tamam discussion ko on the paper in writing leke aate hain, aur uske baad. Uh, meeting ke end pe tamam jo meeting participants hain uh, unko inform kiya jata hai ki kaun kaun se decisions jo hain uh, tamam group members ne tamam team members ne liye hain unko aur uh, jahan jahan pe agar kisi ka koi ikhtilaf hai ya apna different point of view hai usko bhi wahan pe mention kiya jata hai to minutes jo hain wo ek competent authority ko bhijwaye jate hain and then uh, uh, us minutes ke upar signature hote hain competent authority ke aur tamam jo members hain uh, meeting ke un tamam members ke signature karwaye jate hain so that is really very important ke jo um, kisi bhi organization ke andar employees kaam kar rahe hain uh, unko rules and regulations ko follow karna hai aur tamam cheezon ko in writing leke aana hai sabani baat ki office ke andar koi ahmiyat nahi hai i repeat this thing that you need to write everything and you need to uh, do as per existing rules and regulations of that organization the next point here we discuss here regarding classical school of thought is that is promotion based on achievement. Now bureaucracy requires the task assigned to an official performed and completed in an efficient and effective manner. Now promotion is based on the level of skill and ability of the official. Now again the thing is here the emphasis is on the efficiency and effectiveness of employees. Now, what do we mean by efficiency and what do we mean by effectiveness? In our previous lecture, we have talked about these two factors. What is efficiency and what is effectiveness? How do we differentiate both of these? Okay, efficiency means that okay, with minimum in input, you try to get the maximum output. This is called efficiency. Okay, in effectiveness, uh, what you do is you try to get the desired goals. You try to get the desired objectives. So it means that uh, one person who is working in the organization, that person needs to be efficient as well as effective. Right? And then 
promotion of any person in the organization is based on the level of skill and ability of the official now level of skill and ability is really very important so in any organization there must be promotions on the basis of achievement on the basis of performance or performance criteria aapka kya hoga definitely efficiency and effectiveness okay we are talking about the general characteristics of bureaucracy and the next one is specialization or division of labor now here each person should perform a given and assigned task now here we means that ke each person has certain responsibilities to perform now kisi bhi organization ke andar jo employees kaam kar rahe hain unka ek apna role hai unki ek responsibility hai us organization ke andar hai acha un us role ko un responsibilities ko perform karne ke liye zaruri hai ki un persons ko inform kiya jaye unko communicate kiya jaye unko orientation di jaye unko training di jaye to definitely wo jo performance hai un persons ki wo increase kar jati hai the example is a person assigned the task of typing should only perform that task he sh should not be asked to do other work like for example if he or she continues to perform the task he she will develop competence in that area now it means that we need to train our employees we need to uh, sharpen the skills of our employees so agar aapne ek person ko hire kiya hai typing ke liye to definitely hamari koshish ye honi chahiye ki usko टाइपिंग का ही काम आप दें अगर किसी पर्सन को आपने इक्विपमेंट को रिपेयर करने के लिए रखा है तो कोशिश ये करें कि आप उसको इक्विपमेंट रिपेयर के अंदर ही रखें ना कि ये हो कि जिस पर्सन को आपने इक्विपमेंट रिपेयर के लिए रखा है उसको आप कहें कि आ जाओ भाई कंप्यूटर पे बैठ जाओ और इसी तरह वाइस वर्षा के जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उनको आप कहें कि चलें कभी कभी आप इक्विपमेंट को भी ठीक क्या करें सो व्हाट वी नीड टू डू हेयर इन आर ऑर्गेनाइजेशन दैट वी नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन जिस पर्सन को भी ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है उस पर्सन के लिए पहले से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिफाइन कर दी जाती हैं और जो न्यूली हाइड पर्सन है या जो हमारे एग्जिस्टिंग या ओल्ड एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हैं कि उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी करनी है तो आप अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए जो टास्क आपको असाइन किया गया है उसको आपने परफॉर्म करना है और उसी टास्क को उसी एक्टिविटी को आगे ले जाके आपने अपनी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट करनी है द नेक्स्ट इज पिन मेकिंग सो अनदर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेशलाइजेशन और डिवीन ऑफ वर्क इज ऑफ पिन मेकिंग गिवन बाय एडम स्मिथ नाउ इफ द पिन इज मेड बाय वन पर्सन ही विल टेक लॉन्गर according to adam smith but if the wire is straightened by one person the other person cuts the wire and the third person rounds the head of the pin then the output can be increased due to specialization now aap mujhe ye bataye ki ye specialization kaise hogi ji aapke zehen mein kya aa raha hai okay i'll tell you usme aap खुद भी साथ सोचें कि जो मैं बात आपको बता रहा हूं उसको थोड़ा सा एम्फोसाइज करके मैं बताता हूं कि अगर आप एक फॉर एग्जांपल कोई भी एक्टिविटी करते हैं कोई भी कोई भी काम करते हैं तो उस काम को आप मुख्तलिफ मेजर टास्क और सब टास्क में आप डिवाइड कर लें जब उस एक्टिविटी को सब टास्क मेजर टास्क में आप डिवाइड कर लेते हैं तो जो एक ही तरह का काम है लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आपने अगर कोई कटिंग करनी है तो बजाय ये कि एक पर्सन को आप सारा काम दे दें उसको वही काम दें फॉर एग्जांपल अगर कटिंग का काम है किसी एयर को किसी और को दे सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपने ये टेबल फॉर एग्जांपल बनाना है तो आप बजाय ये कि पूरा टेबल एक ही पर्सन बनाए ये भी तो किया जा सकता है कि इस टेबल का जो रॉ मटीरियल है उसके लाने के लिए डिफरेंट पर्सन हो इस टेबल की जो कटिंग है अकॉर्डिंग टू डिजाइन और शेप उसके लिए लादा पर्सन हो इस टेबल को आपस में जोड़ने के लिए और उसको जो भी तरीका है उसके लिए लादा पर्सन हो और डेफिनेटली जब फाइनली इस टेबल को जब आप पॉलिश करते हैं तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट पर्सन आना चाहिए ओके नाउ जब हम बात करते हैं कि कोई भी एक्टिविटी है उसके जो मेजर टास्क है उसके सब टास्क हैं जो एक जैसी एक्टिविटी है उस एक एक्टिविटी को एक पर्सन को आप असाइन कर दें फॉर एग्जांपल ये जो टेबल मेकिंग है इस टेबल मेकिंग में अगर आप एक ही पर्सन से सारे काम करवाएंगे तो एक तो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज होगा और डेफिनेटली और दूसरा ये काम बोरिंग हो जाएगा तो आप यहाँ पर इस चीज़ की जरूरत है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करें 
ان کو وہ کام دیں جس میں ان کی کمپیٹنس ہے تو ان کی جو ایک اپنا ایپٹیچوڈ ہے جس میں ان کی زیادہ کمپیٹنس ہے تو اگر ایک پرسن جو کہ پورا ٹیبل بنا رہا ہے جو پورا ٹیبل اس کی تمام کٹنگ سے لے کے اس کی پالش تک تمام ایکٹیوٹی میں انبالو ہے آپ اس پرسن سے انٹرگو کریں اس سے ڈسکشن کریں کہ اس تمام پروسس کے اندر ایسی کون سی ایکٹیوٹی ہے جس کے اندر اس کا انٹرس جو ہے باقی سے زیادہ ہے تو وہ جو ایکٹیوٹی اس کے انٹرس کی ہے اور جس میں وہ سمجھتا ہے جس میں وہ پروف کر سکتا ہے کہ جی میں جو میرے پاس سکل ہے اس کو میں بہتر فائدہ اٹھا سکتا ہوں تو وہ ایکٹیوٹی اس کو دی جائے تاکہ وہ اس ایکٹیوٹی کرنے کے بعد وہ اس کے اندر ایکسپرٹیز اس کی ڈیولپ ہو جائیں اس کے اندر ایک اس کا بینچ مارک بن جائے تاکہ وہ اس کا ہمیں ایک کوالٹی پر کمپرمائز نہ ہو اوکے دن وی ٹاک اباؤٹ لائک ایفیشنسی اچیونگ میکسیمم آؤٹپوٹ ویڈ مینیمم انپوٹ اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں Okay, the next uh, contributor in classical school of thought is uh, Henry Fuel. Now, Henry Fuel is also called the father of, father of man, uh, modern management theory. Now, here uh, we talk about uh, Henry Fuel. He was a French industrialist. So, his book on general administration appeared in 1916. It was written in French. Uh, Henry Fuel found that activities of industrial undertaking uh, could be grouped in five parts. Now those five parts are production, commercial, financial, security and managerial. Now Henry Fuel has given uh, different principles of management and these are the very popular principles and these are called 14 general principles of management. And the first one is the vision of work. Now at any workplace, this is really very important that there must be the vision of work. Ke kaam jo bhi aap ki organization ko karna hai, us kaam ko aap divide karein. Now us kaam ko divide karke, aap ne mukhlif departments ko wo activities assign karni hai. Different individuals ko aap ne activities assign karni hai. اور ایک ڈوین ورک جو ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی کے اوپر ورک لوڈ بہت زیادہ نہ ہو جائے تو ایک بیلنس ورک لوڈ کے ساتھ آپ نے یہ ڈسینز لینے ہیں the next is authority and responsibility so when we talk about the public sector of Pakistan this is really very important to know that کہ authority and responsibility جو ہے اس کا آپس میں link بہت strong ہے جب آپ کسی پرسن کو بہت آثورٹی دیتے ہیں تو دیفنیٹلی اس کے ساتھ ساتھ اس کو رسپونسیبلیٹی بھی آپ کو دینے کی ضرورت ہے لائک فار اگزیمپل اگر کسی پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ کرپشن کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آثورٹی تو اس پرسن کے پاس تھی لیکن رسپونسیبلیٹی جو ہے وہ تھوڑی سی انکلیر ہمیں نظر آتی ہے تو جو رسپونسیبلیٹی کا فیکٹر ہے وہ جتنی زیادہ آپ کی آثورٹی ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ جو رسپونسیبلیٹی کا فیکٹر ہے وہ اتنا سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو کرپشن ہے جو پرابن جو جو بیڈ ایکٹیوٹیز ہیں جو کرائمز ہیں ان کو منیمائز کیا جا سکے دن بھی ٹاک اپور ڈسپلن رسپیکٹ فور ایگریمنٹ ویری امپورٹنٹ لائک فار اگزیمپل آپ کی آرگنیزیشن کسی اور آرگنیزیشن کے ساتھ یا پبلک پرائیویٹ اگر ایک آرگنیزیشن کی آپس میں کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے یا فار اگزیمپل آرگنیزیشن کچھ انڈویجوز کے ساتھ یا کسی اور کامپنی کے ساتھ یا پبلک سیکٹر پبلک سیکٹر کے ساتھ اگر کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے تو اس ایگریمنٹ کو آپ نے فالو کرنا ہے you must respect that agreement اور اگر آپ اس ایگریمنٹ کو رسپیکٹ نہیں دیتے تو definitely you lose your market repute the next way is unity of command the employees should receive order from one supervisor only now this is really very important کہ ایک supervisor سے آپ کو تمام order ملنے چاہیے اور اگر آپ کو ایک سے زیادہ طرف سے orders ملیں گے تو definitely you will be the confused person تو اس کے لئے طریقے کار کیا ہے کہ جتنے بھی employees کسی organization میں کام کر رہے ہیں they should be like inform that they need to follow the orders or instruction of such and such person. Now, यहाँ पे care करने की जरूरत है कि एक supervisor आपको ऐसा हो जो कि directly आपके employees को instruction दे सके, उनको काम करने का तरीका बता सके, think things like that. Then we talk about unity of direction. Now, each group of activities with same objectives must have one head and one plan. 
So this is really very important that the unity of direction should be there. So each group of activities with same objectives must have one head and one plan. So uh, this is really very important that you a head on a जो कि आपको गाइड कर सके क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको डिफरेंट तरफ से ऑर्डर्स आ रहे हैं अगर आपकी डिपार्टमेंट के दो-दो हेड्स हैं तो डेफिनेटली एम्प्लॉइज के लिए प्रॉब्लम हो जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है और एट द एंड वो जो दो हेड्स हैं अगर तो उन दोनों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो डेफिनेटली दिस इज हाईली रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एज़ वेल देन इन दिस क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट Talking about the general principles of management, the next one is subordination of individual interest to the general interest. Uh, the manager should work in the interest of organization. Now, another very important thing discuss, uh, discussed by Henry Fuel uh, in this uh, classical school of thought in the general principles of management, he said that the, uh, there should be should be subordination of individual interest to the general interest. Now. Individual interest क्या है कि एक employee किसी organization में काम कर रहा है उस employee के certain उसका interest अपना एक selfish उसका एक अपना self interest है एक तरफ तो उसका self interest है और दूसरी तरफ organization का interest है तो यहाँ पे Henry Fuel ने ये बात की कि जो organization का interest है that is of most importance as compared to individual interest तो individual interest को आबाद में देखते हैं लेकिन पहले आपने organization के interest को focus करना है and that is the beauty of these general principles then we he has talked about remuneration. Methods of payment should be fair and give maximum satisfaction to employee and employer. So again, this is really very important. Okay, remuneration should be appropriate. Remuneration should be as per ground reality. So if your remuneration is not as per ground reality, if your payments are not fair, and if they are not giving you maximum satisfaction, then definitely uh, the, the result is poor performance so uh, according to Henry Fuel किसी भी organization के अंदर जो है transparency होनी चाहिए definitely और payments procedure जो है that must be fair and transparent we continue with the uh, the general principles of management and uh, the next is uh, centralization the extent to which the authority is concentrated in one person or dispersed in the organization now this is really very important in public sector of pakistan we have centralization of decision making authority now when we talk about centralization the next terminology that comes in our mind is of decentralization Okay, any one of you knows the difference between centralization and decentralization? Okay, I tell you. Okay, centralization means that when all the decision making اختیارات جو ہیں آپ کے جو آپ کی authority ہے تمام جو rule making یا decision making authority ہے that comes in the hands of few people. So there is a small group of people who has all the authority of the organization. They have the decision making authority and they are making all decisions. So what we need to do here is uh, we need to uh, of course uh, think about the solutions of the problem. In, in advanced countries uh, there is no more centralization but in Pakistan we see that centralization is still here. Then we talk about scalar chain. Now scalar chair here means that uh, line of authority or chain of command. So in any organization of course there is a line of authority or chain of command organization ke andar lo kaam kar rahe hain, they should have a chain of command and then order a place for everyone and everything in its place. Now this is called uh, like for example aap baat kar rahe hain, organizing ki baat kar rahe hain, ek order ki baat kar rahe hain, uh, ye ek aisi jagah hai जैसे हम बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम की जब हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्डर एंड देन एक्विटी की जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जस्टिस एंड फेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स नाउ मैनेजर्स दे नीड टू मेक वेरियस डिसीजंस ऑलमोस्ट एवरी डे सो इन दोस डिसीजंस दे शुड बी जस्टिस एंड फेयरनेस and now, if in those systems, if there is no justice and if there is no fairness, of course the result could be worse and people will start leaving that organization. Uh, so this is really very important. We need to be highly careful about these factors. And the next point is stability of tenure or personnel. Uh, 
یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جی پاکستان میں جب ہم پبلک سیکٹر میں بات کرتے ہیں ہم آلسو ورکنگ ان دا پبلک سیکٹر کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ سٹیبلیٹی آف ٹینور آف پرسنال تو یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی کہ جو آپ کے امپلائیز کام کر رہے ہیں ان کی سٹیبلیٹی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے ان کو جاب گارنٹیز کیا ہیں ان کو جاب پروٹیکشنز کیا ہیں دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ تو سٹیبلیٹی آف ٹینور آف پرسنال مینس ڈیٹ کہ امپلائیز جو ہیں ان کو ان کی جاب کا جو ٹینیور ہے ان کی جو جاب کا ڈیوریشن ہے اس میں ان کو سٹیبلٹی دی جائے ان کو ان کو پیس آف مائنڈ دیا جائے اینڈ آف کورس وین یو گیو اسٹیبلٹی آف جاب اینڈ دین وین یو گیو اے پیس آف مائنڈ ٹو یور امپلائیز تو ریزلٹ از آف کورس دا بیٹر پرفارمنس آف این آرگنائزیشن اینڈ دی بیٹر پرفارمنس آف دوز پرٹیکولر انڈیویجولس ان انیشیٹو keenness to work again this is one of the wonderful general principles of management that uh, the employees who are working in the organization they should develop that habit of taking initiative تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دوسرے مختلف اور جو ادارے ہیں جنہوں نے ایکسل کیا ہے جو بہت گرو کر گئے ہیں تو واٹ آر دا روٹ کازز واٹ آر دا ڈفرینسز تو ہمیں ڈیفینیٹلی اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے ایٹ از اے ایڈمنسٹریٹر کہ ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں کہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے آپ نے مختلف اداروں کو آبزرو کرنا ہے وہاں سے ڈاٹا لینا ہے اور اس ڈاٹا کی روشنی میں آپ نے اینالائز کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں بٹ اگین جو موٹیویشن فیکٹر ہے دیٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ ایئر اینڈ اسپریڈ ڈی کوپس یونین اسٹرینتھ ٹیم ورک سو یونین از اسٹرینتھ آئی آلویز سی دس تھنگ دیٹ یونین از آلویز اسٹرینتھ سو اٹ مینس دیٹ اف یو ہیو ہارمنی اف یو ہیو اسٹرانگ کوپریشن اسٹرانگ کوآڈینیشن دیر از ہارمنی اینڈ وین دیر از ہارمنی ان دی آرگنائزیشن آف کورس دیر از اسٹرانگ نیٹ ٹیم ورک سو جب ہم ٹیم ورک کی بات کرتے ہیں وٹ از ٹیم ٹیم مینس ڈیٹ گروپ آف پیپل آ سیٹ آف پیپل اٹ کوڈ بی ٹو تھری فور اور مور دین دیٹ سو ٹو اور مور دین ٹو پیپل وین دے دین دے کین فارم این آرگنائزیشن دے کین رجسٹر اٹ اینڈ دین آف کورس دے کین مو فارورڈ سو دا تھنگ از کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ موٹیویشن ہو نا موٹیویشن کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کا ایک انیشیٹو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی دیٹ از ریکوائرڈ سو امپلائیز جو کہ انیشیٹو لیتے ہیں دے آر ہائیلی موٹیویٹیڈ اور ان امپلائیز کی موٹیویشن کے لیے آرگنائزیشن جو ہے ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کو کیا کرنا چاہیے فار ایگزامپل موسٹ آف یو آر ورکنگ آئی بلیو دیٹ تو جب آپ اپنی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو آپ کی موٹیویشن کے لیے آرگنائزیشن کو کیا کرنا چاہیے What is coming in your mind? Okay. Organization aapke liye kya kar sakti hai? Okay. Uh, they can take care of you. One thing. Okay. How they can take best care of you? Okay. Uh, meaning that uh, they need to provide financial and non-financial rewards. Like for example, if your organization supports you in your studies, if the organization like uh, motivates you for your studies this is uh, a non financial reward because training and development and education is a non financial reward now what about the financial rewards like for example increase in salaries or getting bonuses things like that so when you go get something in in the shape of fi finance finances so that is called the financial reward so uh, how we can uh, improve the situation how we can ensure that the employees who are working in this organization they start taking initiative that is only possible with the with the help of this uh, motivation and then the final uh, j principle of management according to uh, the, uh, the philosopher is esprit de corps now union is strength ٹیم ورک نو ہیئر دا فلاسفر از فوکنگ آن دی امپورٹینس آف ٹیم ورک کہ ٹیم ورک از ریئلی ویری امپورٹنٹ فار اینی آرگنائزیشن اینڈ یونین اسٹرینتھ سو اف دیر از نو یونین لائک فار ایگزامپل اف پیپل آر ناٹ یونائٹیڈ ان دی آرگنائزیشن اف دے ڈونٹ ہیو اے ٹیم ورک اف دے ڈونٹ ہیو اے ہارمنی اف دے ڈونٹ اف دے لیک کوپریشن اف دے لیک کوآڈینیشن اف دے آر ناٹ لائل ود دی آرگنائزیشن اف دے آر ناٹ لائل ود ایچ ادر سو وٹ ہیپنس آف کورس دیر از لیک آف ہارمنی اور دیر از نو ٹیم ورک اور لیک آف ٹیم ورک سو ڈیفینیٹلی یونائٹیڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائڈیڈ وی فال سو ہیئر وی مین دیٹ کہ ٹیم ورک کین ریزلٹ ان آف کورس بیٹر پرفارمنس اوکے تھینک یو ویری مچ آل آف یو اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل دیٹ فار یور کائنڈ اٹینشن ان شاء اللہ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر تھینک یو